വാട്സ്ആപ്പ് ഗായ്സ് വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് മോസ്റ്റ് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ അതായത് നിങ്ങൾ പഞ്ചസാര യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾ ശർക്കര യൂസ് ചെയ്യും ശർക്കരയാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തി അത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവലിനെ സ്പൈക്ക് ചെയ്തില്ല അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് പേരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡയബറ്റിക് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പഞ്ചസാ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കര റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ അതുപോലെ നിങ്ങൾ നോർമലായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹെൽത്ത് കോൺഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നിങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം ശർക്കര റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ പഞ്ചസാര പോലെ തന്നെ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോർമലായിട്ടുള്ള ഷുഗർ കെയിൻ അതായത് കരിമ്പിനകത്തുനിന്നാണ് കരിമ്പിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് അതിനുശേഷം അത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് കുറുകി വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിനെ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കുഴച്ചൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഉണ്ട പരുവത്തിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശർക്കര ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ശർക്കരനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഗൈസ് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ള എന്നാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കരയ്ക്കകത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് പറഞ്ഞാണ് ശർക്കരയുടെ അപ്പോൾ ശർക്കര നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിറ്റമിൻസ് മിനറൽസും ഉണ്ട് അതായത് അതിനകത്ത് സിംഗും സെലനിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിംഗും സെലനും എന്ന് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് ഫ്രീ റാഡിക്കൽസ് എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയാം അപ്പോൾ ഈ ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ ഇത് നശിപ്പിക്കുന്നു ഈ വിറ്റമിൻസ് മിനറൽസും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷന് ഒരു നല്ല സംഭവമാണ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മദ്യപിക്കുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ അകത്ത് പോയാൽ നമുക്ക് പല ഫുഡുകളിനകത്ത് നിന്ന് ചിലപ്പോൾ ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ അകത്ത് പോയേക്കാം ഇപ്പോൾ മദ്യപിക്കുന്നവർക്ക് ചിലപ്പോൾ കൂടുതലുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ പുറത്തോട്ട് കളയാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റോക്സിഫിക്കേഷന് വളരെ നല്ലൊരു സാധനമാണ് ഈ ശർക്കര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റു രണ്ട് ബെനിഫിറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണമായിട്ട് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശർക്കര കഴിക്കുന്നൊരു ഇതുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ മധുരമുള്ള എന്തെങ്കിലും സാധനം മേടിക്കുന്നത് ഇപ്പം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലേക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശർക്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ഡൈജഷൻ കുറച്ചും കൂടെ പക്കയാക്കാനായിട്ട് ശർക്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഡൈജഷന് വേണ്ടി അതായത് നമ്മുടെ ദഹന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് എൻസൈംസ് ഉണ്ട് ആ എൻസൈംസിന് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശർക്കര ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡൈജഷൻ കുറച്ചും കൂടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് നടക്കാനായിട്ട് ശർക്കര സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലേഡീസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഈ പീരീഡ്സിൻ്റെ സമയത്ത് അതായത് മെൻസ്ട്രുവേഷൻ്റെ സമയത്ത് വയറിനുണ്ടാകുന്ന വയറുവേദന പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ വയറുവേദനയൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ശർക്കര കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അങ്ങനെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ശർക്കരയ്ക്കുണ്ട് അപ്പം ഇതാണ് ശർക്കരയുടെ കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ശർക്കര യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വരുന്ന നമുക്ക് ശർക്കര റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ല ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വരുന്ന നമുക്ക് ശർക്കര റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഈ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ ബെനിഫിറ്റ്സ് ആണ് ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ശർക്കരയുടെ ഒരു ന്യൂട്രീഷണൽ വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് ഗ്രാം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വരും അത്രയും എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അറുപത് കാലോറീസ് ഉണ്ടാവും ഈ അറുപത് കാലോറീസിനകത്ത് എഴുപത് ശതമാനം സൂക്രോസ് ആയിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ആ ഷുഗർ തന്നെയായിരിക്കും ബാക്കി മുപ്പത് ശതമാനം ഫ്രക്ടോസ് ഒക്കെയാണ് കാരണം ഇത് ഫ്രൂട്ട് അതായത് കരിമ്പിൻ്റെ അന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ അന്ന് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് ഫ്രക്ടോസ് ഉണ്ടാകും ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ടാകും ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ച് ടു മുപ്പത് ശതമാനം
എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ സ്പൈക്കി ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പഞ്ചസാര പോലെ തന്നെ ശർക്കര എങ്ങനെയാണ് പഞ്ചസാര നൂറ് ശതമാനം യാതൊരു പ്ലെയിൻ കലോറീസ് ആണ് അതിനകത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള വിറ്റമിൻസും മിനറൽസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് നമുക്ക് ശർക്കരയ്ക്ക് അകത്ത് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ ഡയബറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വാഴ്ച ഒരു പ്രാവശ്യമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഗ്രാം അല്ലാതെ നിങ്ങൾ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് വരെ ശർക്കര റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് യാതൊരു കാരണവശാലും യൂസ് ചെയ്യരുത് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പോൾ കേസ് നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വരുന്നു ചെറിയൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഡെഫിനറ്റ് ആയി ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ നല്ലൊരു കണ്ടൻ്റ